Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos donuts clásicos. Durante las próximas semanas vamos a estar realizando cualquier variedad de recetas de donuts, que en realidad son recetas muy fáciles. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Vamos a comenzar con el clásico, que es la receta tradicional con la que vamos a hacer que son fritos, pero te enseñaré a realizar donuts horneados, decoraciones y de esta forma vas a tener una amplia gama de donuts para poder colocar en tus mesas dulces y también para poder disfrutar en cualquier merienda. Así que vamos con la receta. Los mejores donuts clásicos realizados en casa. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Punquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Uno de los ingredientes de estos donuts clásicos es el cardamomo y también un poquito de nuez moscada. Pero si no lo tienes, también lo puedes realizar colocándole un poquito de vainilla o un poquito de canela, según sea tu preferencia. Comenzamos abriendo nuestros cardamomos y así extraerle su interior. Lo colocamos en la leche y llevamos a calentar, pero sin dejar hervir. Luego lo colamos y dejamos enfriar. Vertemos la harina de fuerza en un bol. Para esta receta estamos utilizando harina de fuerza. Si tienes dudas sobre la harina que tienes en casa y quieres saber si es de fuerza o no, simplemente busca en el cuadro de los ingredientes y si aparece en la sección de proteína de 13 gramos a más, quiere decir que es harina de fuerza. Este tipo de harina es ideal para panes y para cualquier tipo de bollería. ¿Qué levadura utilizar? Para esta receta estaremos utilizando levadura de panadero. Esta viene en varias presentaciones, una es la fresca y otra es la seca. La fresca viene a modo de pastilla y la debemos disolver en agua calientita o también en leche. El agua debe estar templada sin superar los 37 grados centígrados, ya que si no, la levadura perdería sus propiedades. A su vez, la vamos a dejar reposando allí entre 3 y 4 minutos. Luego está la seca. La seca a la vez se divide en dos. Una es la activa y la otra es la instantánea. Si utilizas la activa, deberías colocarla también en un líquido, ya sea el agua o la leche templada, exactamente igual que la anterior. Y si utilizas la instantánea, esa sí la podemos colocar directamente con los secos, ya sea la harina, y directamente hacer nuestra preparación. ¿Cuál es la mejor? Bueno, eso dependerá de qué es lo que tú prefieres. Para mí, todas funcionan perfectamente, así que puedes utilizar la que consigas más fácilmente cerca de tu casa. Hoy he usado levadura instantánea, por lo que la he incorporado a la harina. Añadimos el azúcar, la nuez moscada recién rallada, la sal y removemos un poco para que se integren todos estos ingredientes. Ahora rompemos la estructura del huevo y mezclamos con la vainilla. Le incorporamos la leche que se ha enfriado lo suficiente como para no cocinar el huevo. Vertemos la mezcla con los secos junto con la mantequilla, que debe estar ablandada sin llegar a estar líquida. Comenzamos a amasar con el gancho de la batidora a baja velocidad por unos 2 minutos. Y una vez se comienza a unir, le aumentamos a una velocidad media. Si no posees una batidora eléctrica con gancho de amasado, entonces esta receta la puedes realizar a mano. Debemos ser pacientes y esperar unos 10 minutos hasta que la masa esté compacta y de una textura suave sin ser pegajosa, por lo que será muy fácil de extraer del gancho. Amasamos sobre la mesa de trabajo enharinada por un minuto aproximadamente y hacemos una bola que quede lisa. Esta la vamos a guardar en un bol previamente engrasado con aceite. Cubrimos con papel fil y un paño dejándola reposar de una a dos horas. Sabrás que está lista si duplica su tamaño. La temperatura ambiente de tu cocina va a influir en el tiempo que vas a necesitar para la fermentación. Si tu cocina o tu casa está muy fría, entonces se recomienda que coloques tu bandeja cerca de un radiador o un lugar que sea un poco más calientito. Una vez nuestra masa ya haya crecido lo suficiente, sacamos del bol. Amasamos un minuto y comenzamos a extender. Este tipo de masa es normal que se resista un poco al extendido, por lo que debemos hacer un poco de fuerza hasta lograr un centímetro de grosor. Para cortar podemos usar un cortador de donuts o simplemente dos cortadores circulares. Cortamos nuestros donuts muy bien, ya sea con el cortador de donuts o con los cortadores individuales. Lo principal es que aprovechemos al máximo la masa estirada y los colocamos sobre papel vegetal o sulfurizado. Organizamos sobre una bandeja y cubrimos con papel film. La masa restante la podemos usar. Bastará con colocar un minuto en la amasadora con cuatro gotas de agua y estará lista para estirar y cortar nuevamente. He colocado mis bandejas dentro del horno apagado durante 20 minutos 
y nuestros donuts han duplicado su tamaño. Esto es para que el tiempo de fermentado sea más corto y así no tengamos que depender de la temperatura ambiente que haya en casa. Mientras continúan creciendo, realizamos el glaseado, tamizando el azúcar glass e incorporando poco a poco el agua, hasta obtener un glaseado bastante líquido. Ahora vamos a calentar nuestro aceite vegetal, preferiblemente aceite de girasol o aceite de maíz. Es muy importante mantener la temperatura de tu aceite que no supere los 170 grados centígrados, ya que si no se dorarán demasiado rápido tus donuts en la parte exterior y en el interior estarán aún crudos. Una vez el aceite tenga la temperatura adecuada, introducimos nuestros donuts con el papel para que no se deformen. El papel se desprenderá solo y lo podemos retirar fácilmente. Debemos freírlo alrededor entre 1 minuto y 2 minutos por cada lado. Usa unos palitos para manipular tus donuts y así no deformarlos. Una vez listos, sácalos y déjalos escurrir. Al sacarlo lo vamos a colocar sobre una rejilla para que escurra todo el aceite. Introdúcelos en el glaseado como si de un baño se tratara. Cúbrelos bien por ambos lados y laterales. Ahora los dejamos escurrir y secar completamente sobre la rejilla. Es importante darle este primer baño de glaseado cuando aún están calientitos. De esta forma absorberá muchísimo mejor el glaseado. Esta receta es sin duda la más parecida que he realizado en cuanto a sabor y textura a un donut industrial. Estos donuts se mantienen a temperatura ambiente durante 3 días y congelados durante un mes. Una vez que los tengas congelados y los quieras descongelar, debes sacarlo unos 30 minutos de la nevera y dejarlo a temperatura ambiente para que se vayan descongelando poco a poco. O si lo prefieres, puedes darle un golpe de calor en el microondas. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así, recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.